Decláralo esta tarde, más allá de lo que somos, decláralo, dile derrama, derrama, como dice esta canción, derrama tu vida al Espíritu de Dios, derrama tu vida ahí en casa donde tú estás, tus pensamientos, esta tarde de más allá de lo que somos, dile Espíritu Santo, yo me derramo a ti, yo declaro que fluye el Espíritu de Dios en tu vida, fluye como un río, fluye, fluye en toda tu vida, en toda tu alma, en todos tus pensamientos, Fluye ahí donde tú estás, Vero, donde tú estás, Carlita. Qué gusto, Carlita. El Espíritu de Dios fluye ahí donde tú estás, campeona. Ahí, Marta, fluye donde estás, ahí, Marta Poiré, Mar, Mar, Mar y Trujillo, en el nombre de Jesús. Ahí en Comanjilla fluye el Espíritu Santo. Decláralo, 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 decláralo. Decláralo, que fluye el Espíritu de Dios, que fluye ahí en tu casa. Tal vez no me estaba escuchando bien, pero hoy lo declaro en el nombre de Jesús, que fluye en tu vida, fluye donde tú estás, dile Espíritu Santo, hoy me derramo a ti para que tú te derrames en mí, en el nombre de Jesús, somos más allá de lo que somos, dale estos minutos al Señor, tal vez estás eh, eh, en la oficina, trabajando, escuchándolo, en lo que estás haciendo, allá a lo mejor en el trabajo, vienes manejando, deja que el Espíritu de Dios venga a tu alma, a tu mente esta tarde, para darte unos minutos de su flujo, de su eh, intervención, de su fluir en el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, somos más allá de lo que somos, así que declaramos este día una bendición especial en nuestra casa, viva México, el Espíritu de Dios se derrama sobre sus vidas de mis pastores, sobre la vida de las familias de viva México, sobre cada persona en el nombre de Jesús, ahí en el auditorio del Espíritu Santo, sobre cada transmisión, cada reunión, en el nombre de Jesús, viene sobre sobre ti, sobre tu casa, aquí en Aviva León, en nuestra amada iglesia de Aviva León, el Espíritu de Dios fluye con sus milagros y maravillas, fluye con
con su poder, fluye, fluye, fluye Espíritu Santo, aquí en Aviva León, derrámate, fluye ahí en los diferentes lugares que se están conectando, que lo están viendo en repetición, declara estos minutos, que la presencia del Espíritu Santo, atráela a tu vida y derrámate en esa presencia, y el Espíritu Santo, ven, 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 yo me derramo, yo me derramo en el nombre de Jesús, yo me derramo en el nombre de Jesús, en, en, en ese mover, en ese poder que tú y yo necesitamos del Espíritu Santo, en ese poder que tú y yo necesitamos en el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, eso es, decláralo, ahí Roberto, Vero, eh, 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 a todos los que están conectados, sabes, este día es muy especial, bendigo a las personas que estén ahí en el hospital, Padre, guarda la vida de cada persona que está ahí en alguna intervención, bendice la vida de Monkey Ron que hay en el hospital, bendice la vida de cada persona enferma, Espíritu de Dios sopla en cada uno de ellos, y llena su vida, llena su casa, llena de presencia ahí donde tú estás, que empiecen a haber milagros y maravillas, Señor, que aún la gente que esté alrededor de las personas de Aviva León sean sanadas con tu presencia, sean sanadas con tu poder, ahí donde tú estás, Espíritu Santo, gracias por esta tarde, en el nombre de Jesús, amén. Sabes, este martes en vivo y en directo de Más Allá de lo que Somos, hoy quiero decirte tú que estás en casa, o donde te encuentres en el nombre de Jesús, que escuches este verso, que por cierto es muy famoso, pero que sé, que sé, que sé, que el Espíritu de Dios te va a impulsar y te va a seguir haciendo eh, que tu alma, que tu mente, que tu pensamiento se vaya transformando. Hace eh, eh, unos días hablaba de esto en una de las clases de liderazgo y vida espiritual, también nos hablaban de este concepto, y yo quiero, quiero eh, ponerte este verso en Mateo capítulo 5, verso 13, Mateo capítulo 5, verso 13. Baja esto a tu corazón, tú que estás ahí conectado. Susi, ayúdenos a compartir los que están conectados, ayúdenos a compartir esta transmisión, que sea de bendición para otros, que sea de bendición para las personas que lo escuchan en repetición, tal vez antes de acostarse, tal vez hoy en la noche, eh, y estos minutos sean de bendición para tu vida. Mateo capítulo 5, verso 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Quiero que escuches esto. Vosotros sois la sal de la tierra. Eso quiere decir tú, está hablando de ti, está hablando de ti, la sal de la tierra. Una vez más, vosotros sois la sal de la tierra. En pregunta, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Es una pregunta, pero si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Escucha esta afirmación que es tan importante a través de Jesús en Mateo, de, de lo que Jesús está diciendo de una manera impresionante. Sé que lo has oído, sé que decimos que la sal es para darle sabor a la comida, etc. Yo quiero decirte algo diferente hoy. La sal en la época de Jesús, la sal, y te decía esto, lo, 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 lo veíamos en una clase de, 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 del curso de liderazgo, la sal es, era el oro blanco en la época de Jesús. En algunos lugares era aún más valioso que el oro. La sal era mucho más valiosa. ¿Por qué era más valiosa la sal? Muy simple, porque era la sal lo que se le permitía. Eh, era imposible almacenar, era imposible almacenar la carne, el pescado, la comida para el invierno sin la sal. Se echaba a perder, no había refrigeradores, no había hielo, no había luz eléctrica. Y dice... Eh, 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 algo que me encantó, dice que los productos marinos no podrían llegar más allá de un kilómetro sin la sal, se echarían a perder lo que salía del mar, el pescado, etc. Si no podrían llegar a más de un kilómetro sin la sal que hacía que perdurara el alimento, era súper importante. La sal se usaba para curtir las pieles y las pieles se usaban para la vestimenta, las casas, etc. La sal era valiosísima. Cuando Jesús habla de que tú eres la sal, está hablando de algo valioso, está hablando de algo muy valioso, te está hablando a ti de algo muy valioso, la sal de la tierra, te está diciendo que tú eres valioso, te está diciendo que tú que estás en casa escuchando esto, eres extremadamente importante, eres más valioso que el oro. 
en aquella época, así era el valor de la sal, tal vez si hubiera sido en esta época, Jesús hubiera hecho la metáfora con otra cosa, pero la sal era valiosa por su valor de perseverar las propiedades que tenía para perseverar, para bendecir a los hombres, una vez más, la sal era para bendecir la vida de los hombres, para su alimento, sin alimento no había nada, sin vestido, era algo valioso, tú eres la sal de la tierra, dice la palabra, está diciendo Jesús, tú eres, eres valioso para el Señor, eres valiosa para el Señor, pero hay una característica, Dice, esa propiedad, esa valía que tenía la sal, perdía por completo su valor, por completo, no servía para nada si perdía las propiedades que tenía. Escúchalo bien, si perdía las propiedades que le hacían la sal, los, la, los elementos químicos que le hacían la sal, si perdía las propiedades por lo que podía guardar los alimentos, eh, curtir las pieles, etc., no servía entonces más para nada. Y tú y yo somos valiosos en Cristo en tanto mantenemos las propiedades que Dios ha dado a tu vida. En tanto tú y yo tenemos las propiedades del Espíritu Santo que Dios ha dado a nuestra vida. Tú y yo necesitamos ese poder y esa presencia, esas propiedades del Espíritu Santo para poder ser bendición a los hombres, para poder ser bendición a este momento, a esta nación, ahí a tu alrededor, en tu trabajo, con más poder del Espíritu, con más presencia del Espíritu, haciendo a un lado las tinieblas, pero Muchos de nosotros hemos, eh, vivimos a veces en diferentes momentos en nuestra vida. Tal vez tú que estás en casa no te has dado cuenta y has perdido las propiedades de Dios en tu vida. Has perdido la valía de Dios en tu vida. Tal vez Dios no es lo primero y entonces ya no estás siendo la sal que bendice. Tal vez la valía de las propiedades de la presencia del Espíritu Santo. Tal vez tu fe, tal vez tu honestidad, tal vez tu misericordia, el perdón, la lealtad, la fidelidad. ¡Wow! La perseverancia, el carácter y cada una de esas características que te hacen valioso en el Espíritu de Dios, que te dan las propiedades que el Espíritu de Dios tiene, que están por encima de las propiedades que daba el mundo, por eso Jesús está diciendo, tú eres la sal de la tierra, porque si el Espíritu de Dios está en ti, que estás conectado, si tú le das ese espacio al Señor, si verdaderamente le pones lo que crees, lo que crees, somos lo que creemos, y lo bajamos a lo natural, entonces tú serías una persona que es esas propiedades de Dios en tu vida explotarían para bendición serías obediente darías en el nombre de Jesús dad y se os dará una propiedad de estar en el Señor, obedientes en fidelidad, en tu iglesia en tus diezmos, en tus ofrendas en congregarte, en hacer mejor las cosas, en ser más eficaces y eficientes, en orar persistentemente, en que la limitante natural no te detenga, sino vayas más allá porque hay propiedades en ti que están por encima de la limitante natural porque es el Espíritu Santo pero si tú no conservas esas propiedades si tú no conservas esa relación con Dios entonces ¿para qué sirve? dice la palabra ¿de qué servirá? ¿de qué servirá? ¿de qué servirá? ¿de qué servirá estar y decir yo, yo tal vez creo en Dios pero ¿dónde están las propiedades de creer en Dios? Yo veo gente que dice que cree en Dios y no se congrega, y no ora, y no se conecta, y no comparte, ahí en la iglesia en la que tú estés de diferentes lugares, y no respalda, y no se, y no se, se, se alinea a la visión que tiene el Espíritu Santo, entonces, ¿de qué sirve?, ¿dónde está la sal de la tierra?, Gente que, 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 que tú y yo conocemos a nuestro alrededor, que va, ora eh, eh, o se conecta, pero va y peca y peca y peca y peca. No, no, ¿Cómo va a ser sal de la tierra? Al contrario, empieza a quitar a su alrededor, en su casa, en su familia, 
Y para eso viene el Señor, para decirte, hey, despabilate, hey, despabilate, hey, cree que hay algo diferente en ti. Tienes propiedades en ti que Dios ha dado para que seamos bendición a otros, para que hablemos con la verdad, con el poder del Señor, descienda y se mueva en nuestra vida. Ah, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ¿sabes? El oro blanco. Vamos a hablar un poco, brevemente, muy rápido, de la sal. Tú sabes que ahora, en la actualidad, en lugar de hablar de lo bueno de la sal, dicen lo malo de la sal, pero la sal tiene un, un punto que es maravilloso para tu cuerpo y un punto en exceso que es dañino. ¿Sabes para qué sirve la sal? Esto está en, 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 en un sitio que dice, yo elijo cuidarme, así que ahí lo puedes buscar. Beneficio de la sal, te mantiene bien hidratado, mantiene el funcionamiento de los músculos y los nervios, mejora, mejora los procesos digestivos, ayuda al balance wow, entre el calcio, el cloruro, el sodio, el potasio, ayuda a darte energía, reduce las necesidades de insulina, wow, activa la producción de serotonina y melatonina, perdón, elementos para que te ayudan a tener un buen sueño. Ayuda a tu sistema óseo. Estoy hablando de la sal como un producto. La sal en exceso provoca hipertensión, retención de líquidos, diabetes, sistema nervioso en irregularidades, problemas de riñones, de hígado, calambres, depresión, ansiedad. El mismo producto. ¿Escuchaste? Pero Jesús dice... Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué te está diciendo? Que los beneficios que tiene la presencia de Dios en tu vida son para traer bendición, no para traer un exceso en la maldición, no para que te apartes si tienes al Espíritu Santo, es para que apliques tu fe, no para que apliques tu maldad. Si tienes al Espíritu Santo, es para que ores por el enfermo y le traigas consolación, no es para que le digas, ay, bueno, pues eres un pecador inmundo que te vas a morir es la sal de la tierra es para traer la bendición la rectitud el amor de Dios la, la, esa, esa corrección de Dios aún en el error para decir Señor yo puedo ser más allá de lo que somos y yo quiero que baje esto a tu corazón, a los que están ahí conectados en León, en Comanjilla. Verdaderamente tenemos las propiedades del Espíritu de Dios en nuestra vida. Verdaderamente somos la sal de la tierra. Y una vez más, no significa nada más salir y ayudar a alguien. Significa que las propiedades del Espíritu de Dios en tu vida es lo primero con lo que tú actúas en lo natural. Es lo primero. Que la presencia de Dios en tu vida es lo primero. Que Dios es lo primero en tu vida y sus propiedades se derraman en ti. Y entonces perseveras como lo hacía la sal el oro blanco en tu matrimonio. Y entonces perseveras en tu escuela. Y entonces perseveras en tu iglesia. Y entonces perseveras en tu servicio. Y entonces perseveras y eres guardado del mal, eres guardado de echarte a perder a un kilómetro de haber recibido al Señor, así lo quiero decir, eres guardado de que venga el mal, la maldad del mundo y te eche a perder porque eres la sal de la tierra y la sal tiene propiedades y cuando Jesús está hablando de eso, te está diciendo lo valioso que somos, en este momento, en el tiempo que está viviendo este mundo, ahí en tu colonia, ahí en tu ciudad, ahí en tu país, tú eres lo más valioso que existe si tienes al Espíritu Santo de Dios. No es el valor de la moneda, no es eh, eh, el, 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 la riqueza material, tú eres el oro del Señor en esta tierra. Tú y yo somos el oro del Señor en esta tierra. Pero nos dejamos en nuestra mente, en nuestra alma, que el mismo mundo y nuestro entorno desvalore, nos quite ese valor, nos minimice, nos apachurre y diga tú no, 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 no tienes ese, en Cristo Jesús tenemos el valor del Señor y las propiedades del Espíritu Santo y por lo tanto tú y yo con el poder de Dios podemos hacer milagros, maravillas, 
y cosas extraordinarias, aún en las tinieblas, aún en la adversidad, para bendición de otros. En tu trabajo, eres la sal de la tierra en tu trabajo, eres la sal de la tierra, tal vez tienes una empresa con la gente que trabaja contigo, eres la sal de la tierra en tu casa, eres la sal, otra vez, no significa ser bueno, significa manifestar las propiedades del Espíritu Santo, significa manifestar esas propiedades que tenía la, 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 la sal, lo más valioso, significa manifestar las propiedades del Señor, significa manifestar tu fe, significa manifestar tu misericordia, tu carácter, tu valentía, tu humildad, tu poder, tu perdón, eh, eh, tu obediencia, tu fidelidad, tu carácter. ¡Wow! Significa mantener eso, porque somos la sal de la tierra. Y cuando eso sucede en nuestra vida, entonces las cosas empiezan a suceder de manera milagrosa. Empiezas a moverte en el nivel de lo valioso de Dios, que empieza a a sacudir lo que está pasando en la, en la tierra. Dificultades, muchísimas. Problemas, seguramente. En Cristo Jesús nunca prometió, te lo hemos dicho, una vida en rosa, en absoluto. Prometió una vida con su presencia. Una vida con sus milagros, con sus maravillas. Una vida eterna. Una vida de poder. Una vida por encima de esa circunstancia. Y ahí es donde tú y yo entramos. Amada iglesia de Aviva León, ahí es donde tú y yo entramos. Tú y yo tenemos que seguir adelante y ser sal de la tierra. Tenemos que seguir conectando, compartiendo. Tenemos que ir a esa reunión de jóvenes a Aviva León el sábado y llevar jóvenes y ser sal de la tierra. Tenemos que ir a tu iglesia donde te conectes, donde te congregues y llegar y ser sal de la tierra. Y llegar y otra vez quita esa manera de pensar de que es que soy sal de la tierra, es que soy alguien nada más bueno. No, es que tienes las propiedades del Espíritu. Así que llegas a congregarte y eres el primero en alabar a Dios. Eres el primero en en, 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 en gritar al Señor eres el primero en dar eres el primero en danzar eres el primero en llevar su Biblia porque trae las propiedades del Espíritu Santo cuando tú no vas a la iglesia porque te fuiste eh, de pecado o, o, o andas en la semana y, y no importa cuánto te estés conectando si no tienes las propiedades del Espíritu Santo entonces ¿qué va a pasar? no puedes superar esa línea que te tiene ahí eh, 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 minimizado en el pecado porque no estás poniéndote ni viviendo ni creyendo lo valioso que eres en el Señor amada iglesia si eres tan valioso cómo no dejar esa droga cómo no dejar ese alcoholismo cómo no dejar esa inmundicia cuando te sabes en la valía del Señor entonces sabes que sabes que eso malo te quita la valía oh no 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 tú y yo somos sal de la tierra en el nombre de Jesús Así que esta tarde donde estás, decláralo en tu alma, decláralo en tu corazón. Tú tienes las propiedades del Espíritu Santo. Y si tú no lo has sentido, si tú tal vez hoy has dicho es que no, es que no lo sé, no lo siento, no lo creo, es que tal vez nunca he recibido a Jesús o tal vez lo he recibido cien veces y sigo en el mismo punto, es el punto de decir se acabó eso. Es Jesús el que está hablando, vosotros, tú a viva león y los que están conectados, eres sal de la tierra. Pero la, la sal se va a desvanecer, la sal se va a, a, a deteriorar, la sal se va a perder si pierde sus propiedades. Pero cuando se mantiene con lo que tiene que hacer y hace su propósito, entonces tú y yo somos el oro del Señor para prevalecer en este mundo a nuestro alrededor y en la bendición de Dios con todo el poder del Espíritu Santo. Yo no sé qué estás esperando en tu casa, qué milagro maravilloso ya estás esperando, yo estoy esperando bendiciones, yo estoy esperando que los cielos se abran yo estoy esperando cosas que parecen extremadamente imposibles para el hombre, pero que son posibles para Dios, y yo le digo Señor pero aquí están tus propiedades en mi vida, porque mi vida te pertenece por lo tanto se incrementa mi fe, por lo tanto se incrementa la misericordia, se incrementa el dar, la obediencia la fidelidad, la lealtad la justicia, eh, amén 
poder, Espíritu Santo, el perdón, la bendición, en el nombre de Jesús, este es el día que hizo el Señor, en él me gozaré y en él me alegraré, septiembre da su fruto, aviva león, en el nombre de Jesús, hoy tú que estás ahí, levanta tus manos y dile Señor, aquí estoy, aquí estoy, Espíritu Santo, no hay nadie como tú, esos milagros, esas maravillas, se derraman en nuestra vida, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, vamos, decláralo, decláralo, díselo, 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 díselo ahí en tu casa, díselo, vamos a adorar con esto, vamos a adorar, Espíritu Santo, dile, no hay nadie, vamos, vamos, regresa, eso es, Espíritu Santo, porque no hay nadie como tú, precioso Espíritu Santo, gracias, súbele, súbele, vamos, vamos, deja que venga la presencia de Dios y caiga en tu vida, en el nombre de Jesús, precioso Espíritu de Dios, no hay nadie como tú, necesitamos su presencia, necesitamos su presencia, deja que fluya, ahí donde tú estás, deja que fluya, Señor, que fluya ahí, Vero, Susi, Anita, Félix, ahí, a cada uno, Ma, Mari, Marta Poiré, Carlita, que fluya, eres sal de la tierra, Ariana Enríquez, ahí magistrado, Ari, Miguel, que fluya, que fluya, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, somos sal de la tierra, somos sal de la tierra. Somos sal de la tierra. Espíritu Santo, que tus propiedades se derramen hoy. Grande eres. Grande eres en mi trabajo. Grande eres en mi familia. Grande eres en casa. Grande eres en la iglesia. De los que están conectados. Arriba México, Guadalajara, Bajío. Grande eres. Grande eres en la vida de hoy. Grande eres. Grande eres en el nombre de Jesús. Grande eres en el nombre de Jesús. Señor. Eso es, eso es. No hay nadie como tú. Sí, Señor. como tú que Dios bendiga tu vida viva león eres sal de la tierra no hay nadie como tú que el Espíritu de Dios fluya porque eres valioso para Dios y tú le puedes decir en casa Espíritu Santo no hay nadie como tú no hay nadie como tú en mi vida no hay nadie como tú hoy tus milagros se derraman en nuestra vida porque somos la sal de la tierra no te engañes que no lo eres, no te engañes que no tienes valía, que el poder de Dios te acompañe todos los días, hoy se derrama en tu vida, tú que estás conectado y el poder de Dios te sorprenda, te abra puertas donde estaban cerradas restaure las relaciones que estaban rotas venga esa bendición financiera que esperabas, venga esa paz, venga ese hacer bien las cosas Venga esa misericordia y perdón y te vas a sorprender porque Él es grande. Vamos, dale este minuto para terminar. Que Dios te bendiga. Nos vemos 6 de la mañana. Temprano te buscaré y las transmisiones de Aviva León. Sábado, jóvenes, sábado. Aviva León, 9.30 en Comanjilla.